Hi, students. Good morning. Good morning, sir. 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 Good Okay, great. So, we will check the last two questions starting. We will the details. We will the next two lines. We will the details. We will the details. We will check the details. We will Yesterday, we will discuss the question. 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 We will Tenth line. Tenth line. Tenth line. First and last term. So, question. the first part of the simple part. Next two lines. 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 But the number numbers eighty eight eighty eight would not work in the Mudio Tari, and then the Varan. Like Nogado or the logical method, PDTLA in the Amitulu, answer like a thumb. Other way, a shortcut channel, but I think I do Hindi other. First line in Ethra numbers on the under. How many numbers are there in first line? First line one. Second line low. Second line low two. Two numbers are the third line like a boy. Three. Three are the fourth low. Four. Four are the number and a candidate. Fifth line left numbers are now. Ethra numbers are now. Ethra pair. Fifth line left three numbers now. Five. Anja numbers are now. Six leg oil. Six. 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 Six numbers. Seven leg oil. Seven. How many numbers will be there in the tenth line? Mind Chan. Ten. Ten numbers. Number of the First line le or all. Second line le two way. Third line le three way. Fourth line four way. Mine ana one line le mola numbers in the n num right? Okay. Now go step by step. Let's go. Ten lines contains ten numbers. Ten lines contains ten numbers. Total total terms. Total terms in first ten lines. Total terms in first ten lines. Hello, Jogi. 
ആദ്യ പത്ത് ലൈനിലെ ടേംസിന്റെ എണ്ണം ആദ്യ പത്ത് ലൈനിലെ ടേംസിന്റെ എണ്ണം ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എത്ര വരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഒരു ഫോം ഒരാള് സെക്കൻഡ് ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ ടു ടു തേർഡ് ലൈനിലേക്ക് വരുമ്പോ ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ലൈൻസ് ടെമ്പോസിന്റെ എണ്ണം കിട്ടുന്ന എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ടു ടെൻ വരെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സോടെ മാക്സിമം ഉണ്ടോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ കേൾക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഏ ഭീമശിഹ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേൾക്കട്ടെ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ആണോ ശരി എങ്ങനെ ബിഫാസിൽ അത് ചെയ്യുന്നത് ബിഫാസിൽ പെട്ടെന്ന് പറ പെട്ടെന്ന് പറ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നു അതല്ലാത്ത മെത്തേഡ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇനി വൺ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആഫ്രിൻ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അതിനല്ലേ നമ്മൾ എൻ ബൈ ടു എ പ്ലസ് എല്ലാം പഠിച്ചേ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമല്ലോ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര പത്ത് ടേംസ് ആണ് ഉള്ളത് പത്ത് വരെ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ലാസ്റ്റ് ടേം ടെൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എത്ര വേഗം പരിപാടി തീർന്നു നോക്കി ഇത്രപ്പെട്ട നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ തീർന്ന് ആരിനേക്കാൾ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പത്ത് ടേംസില് അമ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് കിട്ടി ഓക്കെ ആണോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ആദ്യ പത്ത് ലൈൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ അതിൽ മൊത്തം അൻപത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ടെൻ ലൈൻസ് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെൻത്ത് ലൈനിൽ ടെൻത്ത് ലൈനിൽ മാത്രം എത്ര പേരുടെ സമറി ടെൻത്ത് ലൈനിൽ മാത്രം ടെൻത്ത് ലൈനിൽ മാത്രം ടെൻത്ത് ലൈനിൽ മാത്രം എത്ര പേരുണ്ട് പത്ത് പേര് പത്ത് പേര് അപ്പോ ഈ കാണുന്ന നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ സെക്കൻഡ് ലൈൻ തേർഡ് ലൈൻ ഫോർ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോയി പോയി ടെൻത്ത് ലൈൻ വരെ വരുമ്പോ അമ്പത്തഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതില് ടെൻത്ത് ലൈനിൽ മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പത്ത് പേരും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ആ സീക്വൻസ് നോക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം നോക്കി നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇപ്പൊ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഓരോ ലൈനിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആരെയാ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സ് സീക്വൻസിന് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എഴുതി കൊടുത്താഴെ Tenth line contains tenth line contains now the space room and then you will fill it out space and load it down tenth line contains zero space 2 55 and ഇത്രാമത്തെ ആള് തൊട്ടിട്ട് അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആള് വരാൻ ടെൻത്തിൽ ആയിരുന്നു ആ സ്പേസ് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഫില്ല് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോകുന്ന നമ്പർ സീക്വൻസിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇത്രാമത്തെ ടേം മുതൽ ദിസ് മച്ച് ടേം മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം വരെയാണ് ടെൻ ലൈനിൽ ഉണ്ടാകും എന്തായിരിക്കും അവിടെ വരിക 
ശ്രദ്ധിച്ച് ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തേ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തുടങ്ങാൻ മതിയോ ഫില്ല് ചെയ്യും ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി എത്രാമത്തെ അവിടെ വരിക ഫത്തിമ നെഹ്റിൻ എത്രാമത്തെ വരാൻ സാധ്യത വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഫത്തിമ അൻമ്യൂട്ട് നമ്മളെ കേട്ടില്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സംശയം വേണ്ട ഫോർട്ടി സിക്സ് കാരണം ടെൻത്ത് ലൈനിൽ പത്ത് പേരെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ പത്ത് പേരാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ടൈം മുതൽ അമ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ടൈം വരെ നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അമ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി നാല് അമ്പത്തഞ്ച് ഈ പത്ത് പേരായിരിക്കും സീക്വൻസിൽ വരും സോറി ആ ലൈനിൽ വരും ഫോർ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടെൻത്ത് ലൈൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമ്പർ സീക്വൻസ് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പോലെ പോകുമ്പോൾ അതിൽ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ശേഷം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പോലെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് അല്ലെ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടൈം ആരായിരിക്കും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയടാ വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ക്ലാസ്സിലെ നിലവാരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രോഹിത് ആരാ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലൊക്കെ നാൽപ്പത്തി ആറാം തന്നെ പോരായിരിക്കും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എക്സെട്ര എന്ന സീക്വൻസില് ഫോർട്ടി സിക്സ് ടേമാരാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത് ടേമാര ടെൻത്ത് ലൈനില് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൾക്കാരെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ആളാരാന്ന് എന്റെ ചോദ്യം ആരാണ് അട്ടവും ആ നമ്പർ ആരാണ് ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള സമയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം പോലും ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദ് ഫാദിൽ സംശയം എന്താ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടൈം ഫസ്റ്റ് ടൈം വൺ സെക്കൻഡ് ടൈം ടു തേർഡ് ടൈം ത്രീ ഫോർത്ത് ടൈം ഫോർ അല്ലേ ചുമ്മാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അത് നാൽപ്പത്തി ആറാം തരം ഫോർട്ടി സിക്സ് തന്നെ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ആരായിരിക്കും അപ്പോ ശ്രീധേ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടൈം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബി പറഞ്ഞ ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ടെൻത്ത് ലൈൻ കിട്ടി സി പാർട്ട് പെട്ടെന്ന് എഴുതി ത്രീ മിനിറ്റ് മാക്സിമം സി പാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ബി പാർട്ടിൽ ചെയ്ത ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് സി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂട്ടോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബി പാർട്ടിൽ ചെയ്ത കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് സി പാർട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം സ്പീഡാവട്ടെ ഒരു വൺ സി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സി പാർട്ട് എന്താ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് സി പാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് സി പാർട്ടില് ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യല്ലേ മോനെ ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം നോക്കി എന്റെ സൗന്ദര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്താണ് ആ ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം ഇതെല്ലാം നോക്കി ചെയ്യല്ലേ എന്ത് നോക്കി മാസം
अभिषेक विजय पर रेंदा को सुन लीजिए मैं मनसूरे चोर आ <laughs> ओके सॉरी अब उन्होंने बोला है पाँच पाँच सिर्फ फाइनलाइन्स उन्होंने बोला है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी लेकिन आपके सामने उठा आह एनबाइट टू इंडिया प्लस चल रही है हमको एन्ड में यू लगे इधर आह टेन बाइट टू इंडिया प्लस चल उन्होंने आह टेन बाइट टू इंडिया बाइट टू इंडिया वन प्� फिफ्टू 56 नोट कटिया 55 इनटू 28 आंसर आना
Which is the answer? 55 into 28. How many multiple answers are you going to say? What's the answer? 5. 5. Is it 2640? No. 2000. No, 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 no. One thousand five hundred forty, Anna. Okay. One thousand five hundred forty will be the final answer. In next two lines, I have a question. I am going to do an exam. Choose one of the question. I do. I will just guide you through. Look, here are the number of line. I line where a third terms are going to be used. Here are the number of line where a third terms are. अब सीक्वेंस ले अपने अपने वाले आना आस लाइन लियो जो है ना टाइम से गंडे बढ़ी क्या सुनना इस सेम टाइप और नेक्स्ट वन इस सेम टाइप ही आधर विद्यास हुई ला सीक्वेंस लोग फिर ये लाइन डे अन्दर के लोग मात्रा विद्यास होगा तो नहीं क्या लायर डंट वन स्पीड ना कुछ नंबर टेन कुछ नंबर टेन इप्पो नमले चेंज इधर नोट बाल रहे हैं सिमिलर आया कुछ ना डॉ इन्दु मात्रा लाइफ पता कुछ नहीं चेंज इधर पानी आवडी नहीं Orang minat orang ada agak dah esok tu minimum karya yang lebih jian. Anda pernah ni kerja Faris atau Fatima? Anda khusus untuk kandang anda pernah ni? Saya ada dua lagi dua lagi tu mula yang sebelum ni. Ia, ini pada angkutan lain first dan last time sendiri. Anda kerja sekolah jangan ada next two lain ni kerana first dan last time kau kandang lain ni kerana next two lain malah pertama kita ni kerana next two lines. Pernah pernah saya sendiri next two lines. Thirty-four, thirty-seven, fourteen, forty-three, forty-six, 
ഫിഫ്ത്ത് ലൈൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി സെവൻ ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഡോ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ അത് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡോ നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ശരിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്ത്തില് തൊട്ട് മുന്നേത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ആകെ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്പർ സീക്വൻസ് ആയത് ഇവിടെ അതിന് പകരം ഫോർ സെവൻ ടെൻ തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ആയി മാറും എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കമ്പോർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നുള്ളൂ തൊട്ട് മുന്നേ എഴുതിയ പോലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ത്രീ ലെത്ര ടേംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ലൈൻസ് എത്ര ടേംസ് മൊത്തം ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്വന്റി ത്രീ ലൈൻ എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് വരിക പരിപാടി രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഹാസിക് ആൻസർ കിട്ടിയതാണോ ഹാസിക് ട്രൈ നോക്കി ട്രൈ നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെയ്തേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് അതേ പാറ്റേൺ ട്വന്റി ലൈനിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ലൈനിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ടാവും അതേ പറയാം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അഭിനവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ചെയ്യാം മൊത്തം ഇരുപത് ലൈനിലെ ടെൻഷൻ കിട്ടാനാണോ ആ എത്ര കിട്ടിയപ്പോ ടോട്ടൽ അവിടെ തെറ്റൂല അങ്ങനെ വൺ സെവന്റി ഫൈവ് വന്നേ ഇത്രയും ആൾക്കാർ കണ്ടോ ഫോർ തൊട്ട് തുടങ്ങി തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള ഇത്രയും പേര് ഇവരുടെ സമ്മാണ് ഇപ്പൊ അഭിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു ഇന്റു ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്ന പോർഷന്റെ സമ്മാണ് അല്ലെ അവിടെ പത്ത് പേരുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഒന്നോടും ചിന്തിച്ചു നോക്കി എങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്നുള്ള ടെൻ ബൈ ടു ഇന്റു ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്തില്ല ഒന്നോടും ചിന്തിച്ച് നല്ലപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി തെളിഞ്ഞോ ചെയ്യാനുള്ള നിഹാന പർവിൻ എനി മത്തോട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു ഫോർ ഇന്റു ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടേംസാ അതുപോലല്ലോ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇരുപതാമത്തെ ലൈൻ വരെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആകെ ആറ് ലൈൻ ആയിട്ടുള്ളു അവിടെയും പ്രശ്നം വരും അവിടെയും നമ്മൾ സ്റ്റക്കാവും ട്വന്റി ലൈനിൽ എത്ര പേരുണ്ടാവും റോസ്മേരി ഹൗ മെനി ടേംസ് ലൈൻ ഇരുപത് പേരുണ്ടോ ട്വന്റി ലൈനിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുപത് പേരുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ലൈൻസിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ കേട്ടില്ല അല്ല ഫസ്റ്റ് ട്വന്റി ലൈൻസിൽ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ എത്ര പേരുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈനിലോ 
third line low fourth low twenty low twenty if so what is the total number of terms in first twenty lines twenty chindi ke ne jo dem total number of terms in first twenty lines and what is the meaning of that rosemary total number of terms in first 20 lines 20 lines nalla ah some terms illa ennum 20 lines nalla mottham terms inde ennum 20 line la mottham terms inde ennu parayyo thana alla ah pinne engane kittunna alo jamadi final answer kittilla illa koyappa illa sarilla 20 lines tottu munbu nammal cheyidu 10 lines la mottham terms inde ennum Total number of terms in first ten line. So, you mumble chidaal kara. Engli iri was lines la mottan terms na na mangane kudum. Bi ma shami rangane kuda. Total number of terms in first twenty lines. Ten by two into plus three the kito. Ten by two plus three. Ennu mevi mevi ondo oru. Eight one kudum. Ah. Ten twenty. എല്ല 20 ശരി എന്നോ എൻ 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 എന്താ ഓർഡർ കാപ്പി ഫോർ മുഹമ്മദ് ഹൗ വി കാൻ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് 10 എൻ്റെ വാല്യൂ ടണ്ണാ എന്നിന്റെ വാല്യൂ 20 by 2 20 by 2 Total number of terms in first twenty line number one plus two plus three plus etc plus twenty. First line or all second line two pair, third line three pair. Angay twenty to line zero to pair. That sum we can calculate by using the formula n by zero to times under a plus ten into twenty one. It will be two ten. All right. Two will be the answer. अब आज ये रिवाज़ लाइन ली रिनू इतने पत्ते बैरन तो लाइन पड़ी। इन्हीं अंगने वाले मोट तोटे उम्म तो हमने ये बोल देने में कोड़े डिटेल लाम ट्वेंटी इतने लाइन है लोग। ट्वेंटी दिन लो मोट लाइन रिवाज़ बैरन। ट्वेंटी दिन लो मोट ना मुक्के रिवाज़ टर्म्स आना लो। आ रिवाज़ � क्यों <laughs> उन्ट अबसोलूटी 191 to 10th term 
ആദ്യ ഇരുപത് ലൈനിൽ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് പേരുണ്ട് അതിൽ ഇരുപതാമത്തെ ലൈനിലുള്ളത് ട്വന്റി ടേംസ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ ആൾ തൊട്ടിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താമത്തെ ആൾ വരെ ഇവരായിരിക്കും ആ ട്വന്റി ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് വരാന്ന് കിട്ടാൻ നമ്മൾ ഈ സീക്വൻസിൽ ഓൾജി പ്രോ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾജി പ്രോ വെച്ചിട്ട് വൺ നയൻറ്റി വൺ ടേമും ടു ടെൻ ടേമും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിന്റെ അതേ ഫോർമാറ്റ് പക്ഷെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഓൾജിബിൾ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല അല്ലെ എന്തായിരുന്നു കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് പാമ്പിനു ഓൾജിബിൾ നമുക്ക് വേണ്ടി വന്നേയില്ല എന്താ കാരണം ടെൻ ബൈ ടു പ്ലസ് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കിട്ടി അത് കാര്യം നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോ ടെൻത്ത് ലൈൻ കണ്ടെയിൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പറയും സീക്വൻസ് എഴുതി എന്റെ നേരെ നമ്മൾ ടോം എഴുതാ ചെയ്ത് ഓൾജിബിൾ ഒന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്തായി Similarly, 210 the term. Sir, yes. And he won 91 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 അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ടേംസ് ആണ് മൊത്തം വരേണ്ടത് ഓക്കെ എന്ന് മാത്രല്ല ആ ലൈനിൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുപത് ടേംസും വേണം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഇരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ ഇരുപത് ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വൺ നയന്റി വൺ മുതൽ ടു ടെൻ വരെ ഇരുപതാളെ <laughs> 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 വൺ നയൻറ്റി തട്ടും എന്റെ കോൺ വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റി ടു വൺ നയൻറ്റി ത്രീ വൺ നയൻറ്റി ഫോർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ വൺ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു നോട്ട് വൺ ടു നോട്ട് ടു നോട്ട് ത്രീ ടു നോട്ട് ടു നോട്ട് ഫൈവ് ടു നോട്ട് സിക്സ് ടു നോട്ട് സെവൻ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ടു നോട്ട് നയൻ ടു നോട്ട് ടെൻ എത്ര പേര് വരും അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ട്വന്റി വൺ ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് വരും എത്ര പേരെ ലൈനിലുള്ള അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ തുടങ്ങണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ആർ therefore first and last terms of 20th line are 574 and 631 
എന്ന് എഴുതി വേണം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചു ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മൂവ് ടു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടയ്ക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡിന് ചോദിക്കും ഏതിലാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കാൻ എന്താ പ്രൂവ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ മീനിങ് അഫ്നി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീനിങ് ഓൾജിബ്രയുടെ കൂടെ അല്ലല്ലോ എന്തിന്റെ കൂടെ ഒന്നോടെ നോക്കി ആ സീക്വൻസിന്റെ ടേംസിന് എന്താ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒമ്പത് ആര്യന്റെ ആരുടെ കൂടെയാ ടേംസിന്റെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ സമ്മിന്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യും ഒമ്പത് ഒൻപത് ആഡ് ചെയ്യും നയൻ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം സീക്വൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു എക്സെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഗിവൺ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ തേർട്ടി ടു എക്സെപ്റ്റ് ഇനി ഇതില് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേര് എഴുതും കാട്ടോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പേരെ ആഡ് ചെയ്യും രണ്ട് പേരാടി സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർ ആ സമ്മിന്റെ കൂടെ നയൻ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ ട്വന്റി ഫോർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് അവൻ സെവൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ അല്ലെ ഇനി ആദ്യം മൂന്ന് പേരെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു സിക്സ്റ്റീനും ട്വന്റി ഫോറും തേർട്ടി ടു അതിന്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സെവന്റി ടു പ്ലസ് നയൻ അത് എയ്റ്റി വൺ ആണ് നയൻ ഇന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്തായാലും നമ്മൾ ജനറൽ കേസ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട വരും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥം സീക്വൻസ് ടേംസിന്റെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആ സമ്മിന്റെ കൂടെ നയൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ സം ഓഫ് ടേംസ് പ്ലസ് നയൻ ഗീവ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ കേസ് ആണ് നേരെ ഓൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആദ്യം നോക്കട്ടെ സീക്വൻസിന്റെ ഓൾജിബ്ര കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സമ്മിലേക്ക് ചാടുക പ്രൊസീഡ് ചെയ്തേ തെറ്റിക്കോട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തേ മിസ്റ്റേക്സ് വന്നോട്ടെ മൈൻഡ് ചെയ്യാ
ഗിവൺസ്റ്റ് ൃഷ്ണൻ <laughs> 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 മൾട്ടിപ്ലൈസ് എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്നും എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ കട്ടി അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് നല്ല ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കുക വേഗം എന്താ വന്നാൽ നല്ല ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോ കേക്കട്ടെ റാസില എന്ത് കിട്ടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ കിട്ടിയ ഒരു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്താ ആദ്യം എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ ഉണ്ട് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം അടുത്ത എൻ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ സോറി എൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്താ എഴുതാം എന്താ കിട്ടാ ന്യൂഹ 
ാണ് ോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി ഐഡിയ ശരി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ പറയേണ്ട വരും വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതി എന്നതിന്റെ കാരണം യു വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ സൈഡിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ പഠിക്കുന്നു എഴുതി വെച്ചേരെ എക്സാമിന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ചാപ്റ്റർ ഫോർ എന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് ടു എൻ പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ കാരണം അവിടെയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ പോലത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ നോക്കി സമ്മിനെ നമ്മൾ സംതിങ്ങിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമിലേക്ക് എഴുതി അല്ലെ ഒരു ടൈമിന്റെ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് കൺക്ലൂഷൻ എടുത്ത് എഴുതാട്ടോ എന്ത് ഡെർഫോ അപ്രൂവ്ഡായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് എഴുതി പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി ദ സം ഓഫ് കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ച കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ട് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി ൂഷൻ്റെഴുതാറില്ലൂഡി ഓക്കെ സോ അതോടുകൂടി ഒഫീഷ്യലി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയ ചാപ്റ്റർ ആട്ടോ ഒരു സംശയമില്ല അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയ ഏഴ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് ഇനി ഏഴ് എക്സസൈസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വരുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സോളിഡ്സിൽ അതിന് മുമ്പ് ഇത്രയും ലെങ്തി ആയ ചാപ്റ്റർ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ
മൂന്ന് എക്സസൈസ് നാല് എക്സസൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏഴ് എക്സസൈസുകളും ഉണ്ട് നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടുമോറോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചാപ്റ്റർ സർക്കിൾസ് സർക്കിൾസിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാണ് ഈ സംഗതി ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തൂല കേട്ടോ ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്തി ഗുണമില്ല നിർബന്ധമായും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകരപ്പെട്ടി ഉണ്ടാവണം എന്നല്ല അതിന്റെ ഉള്ള ടൂൾസ് ആണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് പെറ്റിനായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനുള്ള കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എനിക്ക് മതി മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ മതി ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഒന്ന് വേണ്ടത് കോമ്പസ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം രണ്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ മൂന്ന് സ്കെയിൽ പെൻസിലും പേനയും റബ്ബറും വേണം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ മൂന്ന് സംഗതി നിർബന്ധമായും വേണം ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ബോക്സ് എനിക്ക് കമ്പൽസറി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഐറ്റംസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടാകണം കോമ്പസ് അത്യാവശ്യം നല്ല കോമ്പസ് ആയിരിക്കണം ഈ പ്രായ ആൾക്കാരെ പോലെ കാലുകടന്ന് ആറുന്ന കോമ്പസ് ആയിരിക്കരുത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നിൽക്കുന്ന കോമ്പസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ഒന്ന് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റില് സർക്കിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് കയ്യിൽ വേണം അത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിൻ ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചോളണം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയാം മൂന്നൊരു സംഗതി വേണ്ടത് നാളത്തേക്ക് നിർബന്ധമായി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട മെയിൻ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു റോൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ റെക്ടാങ്കിൾ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ചെറിയ റെക്ടാങ്കിൾ അടവ് ലെങ്ത് വലിപ്പമുള്ളതൊന്നും വേണ്ട സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും ഉള്ള റെക്ടാങ്കിൾ പീസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കയ്യിൽ വെക്കണം സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ബ്രെത്തും ഉള്ള റെക്ടാങ്കിളിന്റെ പീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നാളെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഉള്ളവരൊന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത വീഡിയോയില് ഇന്ന് പറയുള്ളൂ ഇന്ന് പറയുള്ളൂ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ 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 മതി മാനേജ് മതി ശരി അപ്പൊ ഒറ്റ വിവരം കൂടെ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ അത് വേറൊന്നുമല്ല റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സീരിയേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൊറോണയുടെ പീരീഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കൊറോണ ബാച്ച് ഉണ്ടല്ലോ എസ് എൽ സി എക്സാം എഴുതിയ ബാച്ച് അവർക്കറിയാം വളരെ ലിബറൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിട്ട് വാല്യൂഷൻ നടക്കും അല്ലെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈവൻ എ പ്ലസ് കിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുൾ എ പ്ലസ് ആയിട്ട് പാസ് ആയി പക്ഷെ ഈ ഇയറിലെ വാല്യൂഷൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു പാസ് മാർക്ക് ഒക്കെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എ പ്ലസിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇലവൻ തൗസൻഡ് ആളുകൾക്ക് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ എ പ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഷം നാലായിരം പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ഫുൾ എ പ്ലസ് പതിനൊന്നായിരം പേർക്കായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഇയറിലെ റിസൾട്ട് എറണാകുളം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നാലായിരം പേർക്ക് ഉണ്ട് അത്രയും ഡിക്രീസ് ഫുൾ എ പ്ലസിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അപ്പോൺ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താൽ നമ്മളുടെ എൺപത് കുട്ടികളിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് രണ്ട് ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന എൺപത് പേരിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്യൂഷൻ പഠിച്ചതില് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഫുൾ എ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ള ഇരുപത് പേർക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് വിഷയത്തിനെങ്കിലും മിനിമം എ പ്ലസ് ഉണ്ട് അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സിൽ ടു സബ്ജക്ട്സ് എങ്കിലും മിനിമം എ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഓൺലൈനിൽ
പ്രതീക്ഷിക്കാം ലീവ് ആവരുത് ജോൺ സാറുണ്ട് എയ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ആക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവർ ബൈവിക്ലി അനാലിസുമായിട്ട് ജോൺ സാറുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റി ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി ഒക്കെ എത്തുന്നു റൈറ്റ് ജോൺ സാർ പ്ലീസ് ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഗുഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പൊ 